Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'elle ne se sentait pas légitime de pratiquer toute seule chez elle. Et cette question de légitimité, je l'entends souvent, parfois des pratiquants et parfois des professeurs qui ne se sentent pas légitimes pour pouvoir enseigner. Qui nous donne la légitimité de pratiquer yoga Qui dit « celui-ci, il peut pratiquer yoga »,« celui-ci, il n'a pas le droit ». Aujourd'hui, on fie un peu trop au certificat. Mais en ce qui concerne le yoga, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, dans un vieux texte qui s'appelle, qui était écrit par Yann Yavalka, il disait euh, « c'est la matrice dorée, Hirana Garbha, qui enseigne le yoga ». Ce n'est pas un professeur, ce n'est pas un maître. Le rôle d'un maître, c'est illuminer le chemin. Ce n'est pas d'enseigner. Pourquoi Parce que le yoga, elle est déjà présent en nous. Tout ce qu'on a besoin de savoir, elle est déjà à l'intérieur de nous. Personne ne peut nous dire, toi tu es légitime de pratiquer et toi tu ne l'es pas. Parce que yoga c'est notre état d'être, c'est notre état naturel aussi difficile que ça peut paraître. Malheureusement, la plupart du temps, on pense yoga, on pense posture physique et c'est de là que vient ce problème de légitimité. Bien entendu, il y a des choses à apprendre dans un voie. Dans la voie de yoga aussi, il y a des choses à apprendre. Si on parle posture, comment aligner le corps, comment respirer. Oui, mais ce n'est pas ça qui donne légitimité de la pratique. Ce qui donne la légitimité de la pratique, c'est quand on commence à questionner, quand on commence à contempler, quand on observe, quand on respire et on est conscient de notre souffle. Prochaine fois, vous vous dites, je ne me sens pas légitime de faire ma pratique. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous que tant que vous respirez, tant que vous êtes conscient de ce souffle, vous avez toute légitimité dont vous avez besoin.